各位朋友们，大家早上好！非常荣幸站在这里和大家交流。两年前的今天，我们全家都在被非法拘禁和残酷折磨中；一年前的今天，我们全家在北京医院仍处在十分紧张和危险中。今年的今天，我站在这里，自由的和大家交流。明年乃至数年后的今天，会怎么样呢？虽然没有明确的答案，但历史前进的车轮是无法阻挡的。不管压迫者愿不愿意，尽管你中共当权者。可以对去年给我、给美国、给全世界的诺言言而无信，却无法逆转没有不垮的专制、没有不倒的皇权的历史潮流。中共当权者坚持你的领导，人民不答应。那么，看似柔弱的个体。草根组织等民间力量，怎么能挑战拥有数百万军警特的中共强权呢？我相信，再弱的光，也是刺破黑暗的利剑。其实，失去道义、正当性与合法性支持的强权，已经是无源之水，不足为惧。我们有足够的事实与理由相信这一点。每一个人的力量都是无穷的，只要努力，人人都可以改变世界。贵在坚持不懈。我们应该有，只要社会不公与压迫不停，反抗与斗争不止的决心。我和我家人的情况。很清楚的代表着，在中共、在中国大陆搞维权工作的人受到的迫害。我在做维国内做维权的事情，当局会把我绑架、失踪、送进监狱。他们拘禁、殴打我的家人。我出狱后，我们全家。又被拘禁在家，而无任何法律依据。现在我来到自由世界，中共当权者又把我的侄子陈可贵送进和我当年所在的同一所监狱，这源于去年我脱离当局的魔爪后，中共党委副书记带领一群。雇来的流氓打手，带着羊镐把，半夜翻墙跳进我大哥家，进行打打抢。我的侄子陈可贵身上多处被打伤，在再不反抗就要被打死的情况下，拿起菜刀自卫，在与群匪打斗的混乱中划伤了三个暴徒，啊，就被以故意杀人后改为故意伤害罪。判刑入狱。今年四月二十四日，家人获知陈可贵在狱中患了急性阑尾炎，多次申请给他真正的检查、治疗和保外就医，但都被当局拒绝。到现在为止，我们不知道他的病情怎么样。尽管可贵已经入狱，但我们的家人依然受到骚扰、威胁和伤害。大哥家里自四月十八日起，半夜时分，总有人向他的院子里扔死鸡、死鸭、石头、砖块、啤酒炸弹等。他今年栽种的小树苗也被连根拔起，就连我八十岁母亲种的菜。也在半夜被拔。当局
，还在小村内外到处张贴大小字报，对我和我的家人进行谩骂、侮辱和威胁。不仅如此，就在五月九日，我大哥外出时，在距离东石谷村约三千米的蒙阴县垛庄镇。离派出所几十米远的地方被殴打。当时大哥刚骑上电动车，啊，一辆黑色无牌轿车突然从后面冲到前面，横在路上，从车上跳出两名二十多岁的男子，啊，二话没说便猛打他的头部。一阵殴打后，又砸坏电动车，土匪们便驾车向宜南方向开去。大哥报警后，警察到现场做笔录时，那辆黑色黑车又开回到离他们几米远处停下来，看他们做笔录，并不断打电话汇报。只是这时车上已挂上了车牌。警察离开后，黑车一直跟踪大哥走走停停。这只是。我一家人在中共当权者领导下生活的一个缩影，还有无数的其他人，啊，有些是比较知名的，像高志胜、胡佳、刘晓波、艾薇薇，还有更多的普通维权者，同样受到迫害，值得我们关注。在党领导一切的专制下，谈人权的确要面临很大的危险，付出沉重的代价。啊，就在上周，江西新余的独立参选人刘平女士，又被以煽动颠覆国家政权罪抓捕，准备起诉。目前，在中国大陆。各族维权者都面临程度不同、形式各异的打压、迫害。律师被取消资格、没收执照，维权者被绑架、被失踪、被黑头套、被黑监狱、被精神病、被判刑入狱、被迫离婚、解散家庭等，迫害人权的各种例子不胜枚举。虽然面对如此的威胁与恐怖，但自由是人的天性。由于互联网的发展，民众终于有了自己的喉舌，有机会说出真话了。在此之前，中国大陆所有的媒体都是党的喉舌，所有的话题都受党的控制。社区媒体的发展使中共。当权者哄骗民众与所做的暴行等不义之举逐步被揭露出来，这让民众进一步认清了其独裁专制的本质，也让压迫者万分恐慌。于是，维稳体制产生了。维稳体制是中国特有的、凌驾于国家与国法之上的。党卫体系每年的维稳经费高达七千多亿人民币，超过军费开支。数年来，中国大陆在维稳体制的魔爪下，法治状况几乎被拖回到文革时期。更有甚者，党政官员对自己无法无天、乱权妄为的行为不以为耻，反以为能。在推动社会前进的过程中，已经战胜和正在战胜恐惧的人们，都遭受空前的打压。对中共抱任何的希望，结果就是被他们愚弄。如今，劳教制度尚未撤销，更黑的七十三条却早已实行。本条恶法规定，中共可以将公民任意抓捕，半年无需通知律师和家属。就在四小时前，
因探访关押两百多名公民的黑监狱而被抓、被打的十一名维权律师刚被释放，多数被打伤，被。尽管中共当权者对维权者的迫害。不择手段。幸运的是，人类历史已无数次的向我们证明，人性的善良与求真，暴力是不能摧垮的。中国风起云涌的、每年多达二十多万起的百人以上的群体性事件，以及广大网民组成找打团、知难而上、探访东石谷的伟大壮举，便是最好的证明。维权者之间也有进步。如今，民众已从以前的只为了利益和价格维权，发展到现在的为了理念和价值维权，从只为个人维权，进步到互相帮助，为群体利益和公益维权。从朱承志啊、王全章被释放，可见其中的原委。民众民众觉醒了。以上所述是公民意识发生质变的标志。压迫必然带来反抗，这是不变的真理。得民心者得天下，没有一个王朝是靠打压民众、强奸民意获得强制久安的。这些真理也融汇在我们悠久的语言和文化里。得道多助，失道寡助，顺天者昌，逆天者亡。中共当权者每年赤字一千多万，对我一家实施迫害，可我们今天仍能在这儿交流，也充分证明了这个道理。中国大陆未来的变革已是必然，事实上已经开始，但何时完成，取决于你、我、他，我们每一个人参与和努力的程度、国际关注、支持等诸多因素。说公民社会普世价值不适合中国，纯粹是中共当权者。幻想永久专权的无理说辞，在专制之下，反抗恶法在所难免。我们追求的是道义上的合法性，而不仅仅是法规条文上的合法性。我们的目的是要建立起一个宪政、法治、民主、自由、尊重人权、免于恐惧的多元的公民社会。可是，目前在中国大陆，中共当权者仍然是人道和正义的拦路虎和绊脚石，不得不将其搬开，扔进历史的垃圾堆。<笑>尽管这不是我们的目的，却是不可逾越的一步。我希望国内的访民、维权律师等各界维权人士。和海外的个人权机构、各国人民和政府，大家团结起来，一起在人权方面勇敢的向前推进。对任何无理要求，都要坚持原则，毫不退让。哪怕是以高额的订单来诱惑，我知道订单很重要，但人的尊严、自由、公正更重要。皮之不存。毛将安富，在中国转型的关键时刻，国际社会的关注非常重要，有肯定行动者行动的价值的作用。但中华民族的儿女们必须明白，别人可以帮助我们，可是最终中国公民社会的建立以及建立后维持良好的运行，主角仍然是我们自己。民主自由的公民社会不是等来的
，是用实际行动争取来的。只要我们齐心协力，摒弃冷漠，战胜恐惧，定能救国家于绑架之困，解政府于被挟持之围，结束中共当权者把持公权力、奴役民众。名为国家领导，实为国之劫匪的历史，建立起真正的公民社会。在这个世界上，就没有什么不可能。社会的发展，并不以当权者的意志为转移。中国必然要发生一场变革，我们应该马上把注意力从中共干部、政府官员转移到。普通民众身上，民主、民众才是真正的国家和社会的主人。民众意识的改变是社会变革的基础，是中国未来的希望。让我们为了社会公正、人权等普世价值，携手努力，把世界变得更加美好。谢谢大家。